ஒரு மரக்கல் என்று சொன்னால் அது இத்தனை கேலன் என்று சொல்லி அதனுடைய அளவு கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இன்னொரு பகுதிக்கு வருவோம் விளக்கு தண்டிப்பேல் ஏற்றப்பட்ட விளக்குடைய வெளிச்சத்திற்கு நீங்கள் எண்ணெயை குறிக்க முடியாது அந்த விளக்கு தண்டிப்பில் இருக்கிற விளக்கு வீட்டில் இருக்கிற யாவருக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கும் அதற்கு எண்ணெய் என்று கிடையாது அது ஏதோ ஒரு ஒரு மனிதனையும் இரண்டு மனிதனையும் அது அது பிரயோஜனப்படுத்தும் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் மதக்காலுடைய அனுபவம் அப்படி அல்ல அதற்கு எந்த ஒரு எல்லை இருக்கிறது இன்னைக்கு மரக்கால கிறிஸ்துவர்கள் கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் ஒருவனும் விளக்கை கொளுத்தி என்று சொன்னால் இந்த இரண்டு அனுபவத்திலும் விளக்கு கொளுத்தப்படுகிறது அந்த விளக்கு எப்பொழுது கொளுத்தப்படுகிறது ஆண்டோனாகி தேவன் ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொள்கின்ற பொழுது அவருடைய விளக்கு ஏற்றுகிறார் வீட்டுக்கு வரும்பொழுதுகிறார் மரக்காலால் மூடி வைக்கப்பட்டால் என்ன நடக்கும் என்பது நாம் வெளியே இருந்து பார்க்க முடியாது ஒரு விளக்கை கொளுத்தி ஒரு கேண்டலை கொளுத்தி அதை மரக்காலால் மூடி வைத்து விட்டால் அது ஒரு வேலை கண்ணாடி குடும்பையில அடைத்து நாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்து விடுவோம் அப்படி செய்தால் ஒன்றை கவனிக்க முடியும் அந்த கண்ணாடி வழியாக உள்ளே இருக்கிற விளக்கு அணைந்து விடும் இது சயின்ஸ் மரக்கால்ன மரக்காலத்திற்கு <laughs> அணைந்து கொண்டு போகிறது அநேக சபைகளில் சமுதாயத்தில் மரக்கால் கிறிஸ்தவனையும் விளக்கு தண்டு கிறிஸ்தவனையும் எளிமையாக அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும் விளக்கு தண்டு கிறிஸ்தவன் விளக்கு தண்டு சற்று தரையில் இருந்து உயர்கிறது விளக்கு தண்டு அது சற்று தலையில் இருந்து உயிரிக்கும் மரக்கால் அப்படியல்ல அது விளக்கு இருக்கிற இடத்துல மரக்காலை கவர்ந்து போட்டு விடுவார்கள் விளக்கு தண்டு அப்படி அல்ல அதை சற்று உயிரத்துல வைப்பார்கள் விளக்கு தண்டத்துல பார்த்திருக்கிறீங்க உங்களை கேட்கணும் பாருங்க நீங்க பார்த்திருக்கீங்க பழைய ஆட்கள் இல்லையா நானும் பார்த்திருக்கிறேன் எங்க வீட்டு இருந்தது ஒரு கட்டையில் அடிச்சு ஒரு நாலு கால் மாதிரி வச்சு அதுல உயரமா வச்சு அந்த விளக்கு நிக்கிறதுக்கு விளக்கு தண்டு கிறிஸ்தவன் 
அவன் ஆண் நொடி கரத்தில் எதிர்ப்பான் அமை எத்தனை பேர் விளங்குச்சு சுருக்கமாய் முடிக்கிறேன் விளக்கு தந்த கிறிஸ்தவன் பேர் சொல்லுகிறது அவன் ஒருவனால அந்த வீட்டில் உள்ள அனைவரும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் அந்த விளக்கு அவன் மாத்திரம் அல்ல அவனை சார்ந்த எல்லாரும் நன்மை பெறுவார் இவன் தான் விளக்கு தந்த கிறிஸ்தவன் மார்க்கால் கிறிஸ்தவனுக்கு எந்த பிரயோஜனம் இல்லை பண்கள் மரக்கால் மரக்கால் என்றால் வீதத்தில் நிறைய வாசிக்க முடியும் ஒரே ஒரு தாக்கத்தை சொல்லி முடிக்கின்றேன் சகரியாவின் புத்தகம் எடுத்து வாசியுங்கள் சகரியாவின் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு வாசன வாசியுங்கள் ஐந்து ஆறு வாசியுங்கள் ஒரு மரக்கால தூக்கி வரப்பட்டது அந்த மரக்கணக்குள்ளே ஒரு ஸ்திரீ உட்கார்ந்து இருந்தால் அவளுக்கு என்ன பெயர் உலகத்துக்கும் ஒரு அளவு இருக்கிறது மனிதர்கள் மரக்காலத்திற்கு <laughs> உலகத்துக்கு நடுவில் உட்கார்ந்து வெளிச்சத்தைக்கும் எல்லையை வைத்திருக்கிறது எல்லையை வைத்திருக்கிற அந்த எல்லையை மீறி ஒருவர் போக முடியாது உலகத்தில் ஒரு அந்தஸ்தை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கென்று சில எல்லை இருக்கிற சில தகுதிகள் இருந்தால்தான் அந்த பதவி அடைய முடியும் சில கல்வி தகுதி இருந்தால்தான் இந்த அரசு வேலையை பெற முடியும் அதற்கென்று சில தகுதிகள் இருக்கிற உலகத்தில் இப்படிதான் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு எல்லை ஒன்று ஆனால் விளக்கு தண்டு அப்படி இல்லை அதற்கு எல்லை இல்லை விளக்கு தண்டு எவ்வளவு உயரத்தில் எழுந்திருக்கிறதோ அவ்வளவு உயரம் அந்த விளக்கு பிரகாசிக்க முடியும் எழுந்திருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அந்த விளக்கு மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாய் பிரகாசிக்க முடியும் தேவனின் காலம் ஆண்டு காலத்தில் நீ எந்த அளவுக்கு உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறாயோ அந்த அளவுக்கு மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாய் வாழ முடியும் எந்த மனிதரையும் 
எந்த கடை கோடி மனிதனையும் ஆண்டவரால உயிருக்கு எந்த உச்சத்துக்கும் கொண்டு வர முடியும் ஆமே அதற்கு பேசுகிற நிறைய ஆதாரங்கள் உண்டு பாருங்கள் வளர்த்து தந்த அனுபவம் நமக்கு வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு மக்கள் விரும்புகிற அனுபவம் மரக்காய் அதற்குள்ளே போய் சௌகரியமாய் உட்கார்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் மரக்கால் மூடி இருக்கிற பொழுது ஒன்றுமே தெரியாது தெரியும் அனைத்து வயது மரக்கால கொஞ்சம் தூக்கி பாருங்க அவங்களுடைய தீபம் அனைத்து வயது ஆமா பிரயோஜனமே எந்த ஒரு நன்மையும் இல்லை ஆண்டவர் நம்மை படைத்ததன் நோக்கம் இருக்கிறது ஆமே ஏதோ படைச்சிட்டு நானும் நல்ல நாட்கள் யோசிக்கிறேன் இன்றைக்கு வரை யோசிக்கிறேன் வாழ்க்கை கவனித்து பாருங்கள் என்னோடு சேர்த்து உலகத்தில் வேலை செய்து நாம் உழைக்கிறோம் எல்லாரும் அப்படி நினைச்சு உழைக்கிறோம் கஷ்டப்படுகிறோம் ஆனால் இதுதான் நோக்கமாயிருந்தால் இல்லை மனிதர்கள் படைக்கப்பட்டது நோக்கம் அதுவாக தேவன் மிகுந்த கவலைப்படுத்த இந்த ஜனத்தை ஏற்படுத்தினேன் இதுதான் படைப்பு நோக்கம் தேவன் <laughs> ஒருவன்படுத்தின <laughs> நோக்கம் <laughs> 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 வாழ்ந்தோம் சாப்பிட்டோம் போனோம் அல்ல படைப்பின் நோக்கம் கொண்டிருக்கிறது ஆண்டு நாமத்தை எங்கே இருந்தாலும் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் வீட்டிலும் சரி சபையிலும் சரி வெளியிலும் சரி வேலை பார்க்க இடத்திலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் நம்மை காண்கிறவர்கள் நம்பலமாய் கிறிஸ்துவை காண வேண்டும் யோகமான ஸ்தானங்கள் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காய் இருந்தான் அவருடைய ஒளியில சில காரணங்கள் நம்முடைய ஒளியில சில பேர் பயனடைவதற்கு விரும்ப வேண்டும் முகத்திலும் <laughs> உன்னைவர்கள் <laughs> சந்தோஷப்பட வேண்டும் இவர் வந்து 
நான் கூட அப்படிதான் ஜெபித்து வேலைக்கு செல்கிறேன் ஆண்டவரே போத்திவாவுடைய வீட்டை யோசிப்பு நிமித்தம் ஆசீர்வதித்த ஆண்டவர் என் நிமித்தம் இந்த வேலைத்தளத்தை ஆசீர்வதிக்கிறேன் பல லட்ச ரூபாய் மாதம் மாதமாய் செலவு என்று கம்பெனியில் சொல்லுகிறார்கள் நான் போன உடனே நிறைய காரியங்களை செய்திருக்கிறேன் தாழ்மையோடு சொல்லுகிறேன் சொல்லுகிறேன் அப்படிதான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே பிடித்து அவன் நிமித்தம் ஆசீர்வதித்தவர் என் நிமித்தம் ஆசீர்வதி தேவையில்லாத நஷ்டங்களை தவிர்த்துவிடும் என்று சொல்லுகிறேன் விளக்கு தண்ணீர் மேல் இருப்பாயனால் உன்னுடைய வெளிச்சத்துக்கு தேடி ஓடி வருவாய் மரக்கால்ஜனம் அனுபவம் <laughs> போதிக்கிறதை கேட்கும்படி ஆவலோடு உட்கார்ந்து கேட்கிற அனுபவம் அதிகாரம் அனுபவம் அது விளக்கு தண்டு கிறிஸ்தவர் இரண்டாவது மரக்காடு வச்சுட்டாரு உலகத்தினுடைய <laughs> சகோதரன் <laughs> அனுபவம் ஒரு பகுதி ஆண்டவர் நீங்கள் கவலைப்படுகிற பொழுது கண்ணீர் வடிக்கிற பொழுது உங்களோடு இணைந்து கண்ணீர் வடித்து அவருக்கு தெரியும் இந்த மனிதனை எழுப்ப முடியும் வேண்டும் 
வேண்டும் சொல்கிறது ஆவியில கல்வி துயரம் அடைந்து அவர் எங்கே வைத்தீர்கள் கண்ணியை பெற்று அதற்கு பின்பு அங்கே போய் கல் எடுத்து போடுங்க கட்டளை கொடுத்தார் ராம் சுருவை வெளியே வாயின்றார் வெளியே வந்தால் கட்டளை அவிழ்த்து விட்டார்கள் அந்த கவனிகள் சுற்றி இருந்தவர் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு ஆண்டவை விசுவாசித்தார்கள் விளக்கு தண்டு கிறிஸ்துவனால அநேகர் நன்மை பெறுவார்கள் அநேகர் ஆசீர்வாதம் அடைவார்கள் அநேகர் அந்த வெளிச்சத்து நன்றைக்கு வருவார்கள் இது என்ன அனுபவம் விளக்கு தண்ணி நடக்கும் ஆனால் மத்த சீரி மரக்கால அனுபவம் அப்படி அல்ல அது ஆசீர்வாதத்தை தடை செய்கிற அனுபவம் அது ஆசீர்வாதத்தை தடை செய்கிற அனுபவம் என்னால் ஆணித்தரம் சொல்ல முடியும் அங்கே மரியாதை இல்லாமல் மாத்தா மட்டும் இருந்திருந்தால் லாசர் வந்திருக்க முடியாது அவர் சொல்ல ஆண்டவரை நாளுமே கடைசி ஆசைபாரத்தை தடுக்கிற அனுபவம் மரக்கால அனுபவம் ஆனால் விளக்கு தந்த அப்படி அல்ல அதுக்கு தெரியும் ஆண்டு பாதம் மாதிரி உட்கார்ந்து வார்த்தையை கேட்டு 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 இருந்தால் வேறு சொல்கிறது அவருடைய வார்த்தை அனுபவங்கள் ஜீவன் பெறும் உயிர் பெறும் அது தெரியும் ஆகினால் பாருங்கள் பார்த்திருந்தால் ஆண்டவரை கையோடு அழைத்துக் கொண்டு போனால் அவள் அந்த அர்ப்பணிப்பு நிமித்தமாய் அநேகர் இயேசு வைத்துக் கொண்டார்கள் அங்கு இருக்கிறார்கள் ஆசிரம இயேசு ஜனங்க எதுக்கு வந்தாங்க தெரியுமா லாசிர பார்க்கவும் லாசிர எழுப்பின இயேசு பார்க்கவும் கூடிய இருந்தார்கள் எல்லாமே அன்றுடைய அந்த அதிசய அற்புதத்தை கண்டவர்கள் அன்னைக்கு மட்டும் அடங்கியிருல்ல அதற்கு பின்பும் எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அற்புதம் செய்து விட்டார் சொல்லி பேசிக் கொண்டு அவளோடு நிறைய பேர் கூட்டி வந்து போன நினைக்கிறேன் எப்ப நாலு நாளா கல்லறக்குள்ள அடைச்சி இருக்கணும் ஆண்டு ஒரு உயிரோடு எழுப்பினாரு பார்ப்போம் அவனை அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்க்கறதுக்குனே வந்த கூட்டம் மாமே அநேக அவரோட விசுவாசம் வைத்தார்கள் சிலர் முருமுறுத்தாரு வேதம் சொல்லுகிறார் அப்படியே விடக்கூடாது சில பேர் ஆனா அப்படி இல்லை பல பேர் ஆசீர்வாதத்தை கண்டு ஆண்டோரை மகிமைப்படுத்தினார்கள் நிறைய <laughs> விட <laughs> விளக்கு தண்ணீர் மேல் ஏற்றப்பட்டவர்கள் உங்களுக்கு யோசிப்பை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது யோசிப்பு ஒரு தரிசனத்தை கண்டுவிட்டான் அதை சகோதர முன்பாய் தகப்பு முன்பாய் சொன்னான் தகப்பனுக்கே பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை ஆமா நானும் உன் தாயாரும் சகோதரனை வணங்குவோமோ ஆனால் பாருங்கள் தரிசனம் குறித்த காலத்தில் சென்று இப்பொழுது சகோதர நடுவில் இவனை விசேஷித்த வண்ணமாய் அவனை மேன்மைப்படுத்தி வைத்து பனிரெண்டு பேர் நடுவில் அவனை விசேஷிக்க விதமாய் வைத்து எப்படி யாருக்கும் கொடுத்தாத ஒரு அடையாளத்தை அங்கே அவனுக்கு போட்டு தகப்பன் அழகு பார்த்தேன் கவனிகள் நான் இப்படி யோசித்து பார்க்கிறேன் பனிரெண்டு சகோதரர்களில இவன் ஒருவனுக்கு பல வர்ண அங்கியை கொடுத்து அப்படி என்றால் அதற்கு என்னவாக இருக்கும் அந்த பனிரெண்டு பேருக்குள்ள தான் நேசித்த மகனை எளிமையாய் அடையாளம் காண வேண்டும் எளிமையாய் அவனுடைய 
பறிக்க முடியுமா அவரா நினைச்சா ஏதாவது பண்ண முடியும் அவரா நினைச்சா அவர் நினைக்கிறது நன்மையாக அவர் நினைக்கிறது நன்மையாக வேறு சில நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி செய்கிறார் அவர் ஒரு காலம் தீங்கு செய்யவே மாட்டார் நினைக்கவே மாட்டார் தீங்கு நினைக்கவே மாட்டார் தீங்கிட்டு மனசாபப்படுகிறார் தீங்கு நினைக்கவே மாட்டார் பாவியின் மேல் சினம் கொள்ளுகிறவர் அப்ப நீதிமன்றம் எப்படி இப்ப எவ்வளவு பாவியின் மேலேயே கவலைப்படுறார் சினம் கொள்றார் முடியுமாது <laughs> ஒரு ராஜா கூப்பிட்டாங்க நல்லாயிருக்கும் <laughs> 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 அனுபவம் நம்மை முடித்து விடும் அதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை யாருக்கும் ஆனால் விளக்கு தண்ட அனுபவம் ஒருவனை உயர்த்தும் அது அவனுக்கு மாத்திரம் அல்ல வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் கத்தர் அப்படி நம்மை வைத்து பயன்படுத்துவாராக ஆமை